Assalamualaikum Halo semuanya Terima kasih telah bergabung bersama MVS Art Channel Channel ini meliput tentang city tour di Belanda Berupa keunikan-keunikan Sejarah, spot-spot yang menarik Dengan harapan bisa memberikan informasi yang Anda butuhkan sebelum datang ke Belanda Kedepannya channel ini mungkin akan membuat konten yang lebih luas lagi Berupa fotografi Lifestyle Atau sesuatu yang unik Sekali lagi terima kasih atas dukungannya karena telah bergabung bersama MVC Art Channel And always stay tuned Halo semuanya, hari ini kita berada di Pulau Terschelling Sebuah kota madya di Provinsi Friesland yang jika dihitung dari barat Terschelling adalah pulau ketiga yang dihuni di sekitar Kepulauan Waden Di utara Terschelling dibatasi oleh North Zee atau Laut Utara dan di sebelah selatan dengan Laut Waden, di sebelah barat daya terletak Pulau Vlieland, dan di sebelah timur Pulau Amelan, dengan ibu kotanya bernama Wester Schelling. Di pulau ini terdapat mercusuar yang tertua di Belanda dan masih berfungsi. Mercusuar ini merupakan bekas peninggalan gereja tertua bernama Gereja Brandaris, yang menaranya masih berfungsi, tetapi gerejanya sudah tidak ada. Menara ini dibangun sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai mercusuar bagi kapal-kapal yang sedang dalam perjalanan ke Amsterdam melalui Zoodersee atau Laut Selatan. Titik tertinggi Terschelling terletak di belakang desa Westerschelling, ini disebut Kapstown. Pada titik ini ada rumah transmisi yang digunakan selama Perang Dunia Kedua. Cups Down ini mempunyai ketinggian sekitar 31,4 meter di atas permukaan laut. Di bagian tepi Wester Schelling, Anda akan menjumpai Krone Strand atau Pantai Hijau. Ini bukanlah pantai berpasir, tetapi hamparan lumpur yang kering. Karena areal antara lempeng dan daratan lebih rendah, sehingga endapan lumpur membentuk daerah yang sama sekali baru yang dinamakan Pantai Hijau karena adanya vegetasi. Sebuah jalur sepeda telah dibangun di sepanjang sisi pasang surut Pulau Terschelling dari arah barat ke arah timur. Di sepanjang tanggul gumpalan ini atau Wadendijk, Anda akan melihat pemandangan dataran lumpur yang indah. Dan di sepanjang tanggul, Anda akan menjumpai bangku-bangku yang mengundang Anda untuk istirahat dan duduk sambil menikmati segala sesuatu yang hidup, tumbuh, dan berkembang di atas lumpur. Dan juga ada beberapa jalan transisi menuju ke desa terdekat. Jika ingin menempuh jalur ini, Anda bisa menyewa sepeda elektrik atau sepeda manual. Total panjang jalur sepeda lebih dari 70 km dan total panjang pantai sekitar 40 km. Di pulau ini Anda akan banyak menjumpai bukit pasir-bukit pasir yang indah dan juga daerah kawasan cagar alam yang dilindungi oleh pemerintah Belanda. Salah satunya Bosplat merupakan daerah cagar alam Eropa yang indah dan dilindungi. Luasnya sekitar 50 km persegi, terletak di sisi timur Terschelling. Cagar alam ini didirikan pada tahun 1910 dan merupakan cagar alam terbesar di Belanda. Ada pantai yang indah berdekatan dengan Bosplat. Pantainya sangat luas. Ini adalah tempat yang ideal untuk menghirup udara segar dan menikmati alam yang indah.
Di sisi barat kawasan ini, Anda akan menemukan lembah yang indah bernama Birds Valley. Terseling memiliki panjang 30 km dan lebar 4,5 km. Ada sekitar 5.000 penduduk tinggal di pulau seluas 87 km persegi ini. Pariwisata merupakan sumber pendapatan yang penting di pulau ini di samping peternakan. Di musim panas, pulau ini dihuni tiga kali lebih banyak daripada di musim dingin. Terseling merupakan tujuan liburan yang populer karena merupakan pulau yang indah dengan banyak aktivitas yang menyenangkan. Bersepeda, berkuda, dan hiking adalah aktivitas yang sangat digemari. Di pulau ini terdapat beberapa desa yang bisa dijelajahi hanya dengan menggunakan sepeda. Salah satunya desa Mitslan, desa terbesar kedua setelah Westers Keling yang terletak di tengah pulau. Sebuah desa yang penuh dengan sejarah yang termasyhur. Desa ini memiliki populasi sekitar 1.300 penduduk. Sebuah desa dengan fasilitas yang tak terhitung jumlahnya untuk tamu dan penduduk pulau. Dengan pilihan restoran, kafe, toko, akomodasi liburan, pasar, dan acara yang lebih dari layak untuk Anda kunjungi. Di tengah desa ada sebuah gereja yang dibangun pada tahun 1881 dengan kuburan di halamannya bernama Hervom de Kerk. Jika Anda pergi ke Terschelling, terdapat banyak pilihan akomodasi untuk bermalam. Ada rumah liburan yang indah untuk disewakan yang kerap memiliki lokasi yang indah. Tentunya Anda juga bisa menyewa hotel, apartemen, dan tempat berkemah di pulau ini. Jadi ada banyak pilihan untuk menginap. Di pulau ini Anda akan menemukan sebuah danau kecil yang dibangun pada tahun 1962. Yang dulunya sebuah bukit pasir, terletak sekitar 500 meter di utara desa He. Setiap tahun di bulan Juni diadakan festival budaya tahunan atau Urol di pulau ini. Urol telah berkembang menjadi salah satu festival teater terbesar di Eropa yang diprogram pada awal musim panas yang edisi pertamanya pada tahun 1982 di pulau ini juga terdapat Akademi Maritim sebuah lembaga teknis kelautan dengan perlengkapan terbaik di Belanda menawarkan pendidikan teknologi kelautan dan berbagai kursus maritim Pulau Terskeling adalah pulau yang penuh dengan sejarah yang termasyhur. Tidak sah rasanya jika Anda melewatkan mengunjungi museum at Behouden House yang letaknya di desa West Terskeling. Di museum ini Anda akan melihat kisah di mana William Barnes, seorang navigator, penjelajah, pembuat peta, bersama krunya dari Terskeling menghabiskan musim dingin di Nova Zembla, sebuah kepulauan Rusia bagian utara, pada tahun 1596 sampai 1597 Jika Anda mempunyai banyak waktu untuk tinggal di Belanda tidak ada salahnya Anda mengunjungi Pulau Terskeling dalam beberapa hari Dari Amsterdam Anda bisa naik kereta menuju pelabuhan Harlingen via Leeuwarden dari pelabuhan Harlingen, Anda bisa naik feri ke Pulau Terskeling. Kapal feri dari Terskeling ke Harlingen atau sebaliknya dari Harlingen ke Terskeling hanya dioperasikan oleh Rederai Duxen. Perusahaan pelayaran ini berlayar dengan dua jenis kapal yang berbeda, dengan tarif yang berbeda pula. Anda bisa membeli tiket di tiket box di pelabuhan, tetapi sebaiknya Anda membeli secara online karena ditakutkan Anda akan kehabisan tiket. Pelabuhan Harlingen adalah pelabuhan regional, terletak tepat di sebelah kawasan Laut Waden. Pelabuhan memainkan peran penting di kawasan ini yang menyediakan banyak pekerjaan dan juga sebagai pusat logistik. Terima kasih, sampai jumpa di next trip. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share.